랩런트 여러분들이 이 집회를 마치면 현장으로 가야 됩니다. Remnants, when you finish with this conference, you must return to your fields. 어, 현실로 가야 됩니다. And go back to your present realities. 어, 몇 가지가 꼭 여러분을 기다리고 있을 겁니다. And there will be a few things that are waiting for you. 어, 여러분을 어, 혼란케 하는 거 기다리고 있습니다. Things that want to confuse you will be waiting for you. 어, 속지 아니해야 됩니다. So you must not be deceived. 저는 그것 때문에 어릴 때 굉장히 방황했습니다. And because of that, when I was young, I wandered so much. 제가 제일 많이 만나는 분들이 어릴 때 교인들이었습니다. And when I was young, the people I met the most were church members. 그런데 많은 교인들이 염려와 갈등 분쟁 속에 있었습니다. But many church members were lost in worries and conflicts and division. 저는 도움을 받을 수가 없었습니다. And so I could not receive any help from them. 잘 믿는 줄 알았는데 다 거짓말이었습니다. That I thought they were all good believers, but it was all a lie. 여러분에게 말할 겁니다. And so they'll say to you. Oh, 신앙생활 진짜 어렵다. Oh, your walk of faith is hard. 전도하는 것도 어렵다. Evangelism is difficult. 너희들이 공부 잘하는 거 어렵다. That getting good grades is hard. 이런 것들이 몰려올 겁니다. Those kind of things will crowd in on you. 부모님들이 많은 얘기를 할 겁니다. And your parents will tell you many things. 저는 그때 하나님이 나와 함께 하시다는 것을 알 수가 없었습니다. And back then, I could not know that God was with me. 막막한 일이죠. That the future looked bleak. 저는 많은 교역자들, 목사님들 만나봤습니다. I met with many pastors and assistant pastors. 같은 상황이었습니다. But it was the same situation. 그분들도 나처럼 어려움 가운데 있다는 것을 알았습니다. And I realized that they too, like me, were in the midst of hardships. 제 주위에는 많은 장로님들 계셨습니다. And there were many elders around me as well. 그분들도 저보다 더 어렵다는 걸 알았습니다. But I realized that things were even more difficult for them. 어디에 가서 이제 에, 우리는 답을 찾을 수 있겠습니까? And so, where can we go to find our answer? 학교를 가니까 완전히 하나님은 없습니다. You go to school, and God is not there. 이렇게 세상을 나가 보니까 가짜들만 진짜처럼 움직입니다. And you go out into the world, and all the fakes are running around as if they're the real thing. 그래서 저는 완전히 망하게 됐습니다. That's why my life completely perished. 그때 하나님이 이 저를 참 은혜로 부르셨어요. But at that time, God called me truly by grace. 제가 복음을 알게 된 겁니다. I came to know the gospel. 그때부터 From that point on. 어, 정시 기도인 갈보리 산으로 들어갔어요. I entered into Calvary, which was scheduled prayer. 어마어마한 비밀이 담겨 있는 정식이도. It was a scheduled prayer that contains a tremendous mystery. 갈보리 산으로요. I went to Calvary. 여러분이 이거 아무도 빼앗아 갈수 없는데 뺏기고 있습니다. That no one can steal this away from you, and yet they are. 누구나 할수 있는데 못 하고 있습니다. Anyone can do it, but no one is. 우리에게 그 동안 각인된 것 때문입니다. It's because of the things imprinted in us until now. 저는 사실은 그 속에 들어가기 위해서 몸부림을 쳤어요. And honestly, I struggled hard to enter into that. 갈보리산에서 다 이루었다는 사실을 확인하게 된 겁니다. I came to confirm the fact that he finished it all on Calvary. 그날로부터 저는 깨달아졌어요. And from that day on, I realized. 교인들이 문제가 아니고 목사님이 문제가 아니고. 내가 문제였다는 걸 알게 됐어. I realize that the church members are not the problem. The pastor isn't the problem. I'm the problem. 갈보리산 언약 속으로 들어가 보니까 좋은 분들이 많이 있었어요. Entering into the covenant of Calvary, I realized there are a lot of good people. 
정말 어, 복음 가진 기도의 사람들이 있었어요. There truly were people of prayer who had the gospel. 예, 그분들과 함께 이 은약의 여정을 지금 걸어온 겁니다. And together with them, we have walked on this red covenant journey. 여러분이 이 속으로 걸어가야 돼요. And you must walk inside of that. 그 누구에게도 답을 얻으려고 하지 말고 갈보리산 언약 속으로 들어가라. Don't try to gain your answer from anyone else. Enter into the covenant of Calvary. 그 정시 기도를 5분만 해도 된다. Just do that scheduled prayer for five minutes. 과학이 뒤떨어져 있기 때문에 성경을 알 수가 없죠. Because science is lagging behind, it cannot know the Bible. 요즘은 조금 발견하고 있습니다. These days they're understanding it a little bit more. 기도하고 믿음 가진다는 것은 얼마나 중요한 것인가를 과학이 밝히고 있어요. To pray, to have faith, how important that is. Now science is verifying that. 우리 뇌 속에 천억 개가 넘는 중요한 세포가 있다는 겁니다. That in our brains we have over one billion cells. 과학이 밝혀내고 있어요. That means science is advancing. 그래서 믿음을 가지고 기도한다는 것은 굉장한 것이라는 것을 얘기하고 있습니다. And so it tells us that to pray in faith is such an important thing. 저는 두 번째 갈등이 왔어요. The second conflict came to me. 많은 신자분들이 문제가 오니까 창세기 3장인 나로 들어갑니다. That when problems come for many believers, they enter back into the me of Genesis chapter 3. 어느 날 갑자기 one day all of a sudden 내게 조금이라도 손해가 오니까 나로 돌아가는 것이 아니고 창세기 3장에 있는 나로 돌아가 버려. If even a little bit of a loss comes to them, they don't go back to the real me. They go back to the me of Genesis chapter 3. 저는 그걸 보면서 어, 많은 이, 그 생각을 하게 됐습니다. Seeing that it made me think a lot. 그래서 나도 모르게 이 말을 하다 보니까 실수도 하게 됐어요. So without me even realizing, as I spoke up about that, I made mistakes too. 그 실수가 바로 이 복음 없는 거 아니냐? And that mistake was telling people, I don't think you have the gospel. 혹시 복음 모르는 거 아니냐? That I don't think you know the gospel. 하는 말을 하게 됐어요. That I said those kinds of words. 이게 많은 사람들이 이잘 하다가 이익 손해나 이렇게 놓이면. 창세기 3장 속에 있는 나를 딱 나타내는 거예요. That many people might be doing things well, but when live it or problem of profit and loss comes to that, they go back to the me of Genesis chapter 3. 아, 우리 렘넌트들이 앞으로 세상 나가야 되는데 어떻게 될까? That our remnants need to go out into the world in the future. What's going to happen to them? 고민하게 됐어요. I began to worry about that. 앞으로 우리 후대들이 기독교인이라는 이름으로 나갈 건데 어떻게 될까? In the future, our next generation are going to go out in the name of Christianity. What's going to happen? 그래서 제가 두 번째 은혜를 받았습니다. That's why I received my second grace. 그게 뭐냐? And what was that? 집중 기도의 감남산입니다. It was entering into the Mount of Olives of concentrated prayer. 그 속으로 들어갔습니다. I entered into that. 너무 행복했습니다. I was so happy. 그리고 너무 힘이 생겼습니다. And I gained so much strength. 너무 감사했습니다. I was so thankful. 틀림없는 렘넌트와 세계복음 이날 것을 확실하기 때문에 그 언약 속으로 걸어가게 되었습니다. Undoubtedly, the remnants and world evangelization will arise. That's why I decided to enter into and walk that covenant. 성경에 렘넌트들에게 걱정해라. 하는 말은 한 군데도 없습니다. In the Bible, it never tells the remnants there to worry. 네 미래를 두고 염려해라. 없습니다. It doesn't say worry about your future. 성경에 단한 군데도 없는 것을 우리는 갖고 있습니다. But what we cannot even find one reference to in the Bible is what we're holding on to. 예수님께서 한 번도 가르치지 않았는데 안 가르치는 걸 가지고 있습니다. Jesus never taught it. We're holding on to things that he never taught. 담대하라. Be bold. 내가 세상을 이겼노라. I have overcome the world. 주께서 말씀하셨어요. The Lord said that. 여러분들이 여기 답다 있습니다. The answer lies here. 
감남산 집중 언약 속으로 들어가서 공부해라. They enter into the intensive covenant of the Mount of Olives and study from there. 오늘부터 공부 걱정은 하지 마라. As s t a r t today, stop worrying about your grades. 40일 감남산의 집중 언약 속으로 들어가서 모든 것을 시작해라. Enter into the 40-day intensive covenant of the Mount of Olives and focus on this. 그러던 중이었습니다. It was in the midst of all of that. 제게 세 번째 갈등이 왔어요. The third conflict came to me. 너무 늦다는 걸 알았어요. I realized that it was too late. 지금 사단의 문화는 엄청 일어났어요. That right now Satan's culture has arisen so much. 싹다 사단의 문화입니다. Everything is Satan's culture. 미국은 모르고 있지만 미국은 싹다 사단의 문화입니다. America is unaware of it, but all of America is the culture of Satan. 이렇게 사로잡고 있습니다. In this way, it's overrunning everything. 그래서 제가 하나님 주신 은혜를 붙잡았어요. And so I held to the grace that God was giving. Remnants를 키워라. Raise the remnants. Remnants에게 어른 되기 전에 빨리 넣어라. And quickly put this into the remnants before they become adults. 모든 사람들이 사단의 각인 들어가 있으니까 어른 되기 전에 빨리 뽑아내고 하나님 것을 넣어라. Everyone has the imprints of Satan, so quickly uproot that and plant in the things of God before they become adults. 나밖에 생각하지 못하는 창세기 3장, 6장, 11장 사단의 그 씨가 들어가 있는 걸 뽑아내고 빨리 넣어라. The seed of Satan of Genesis chapter 3, 6, and 11 that only knows about me, you have to quickly uproot that and plant the things of God. 전 세계 렘넌트 일어나야 된다. And the remnants all over the world must arise. 어떻게 합니까? How? 아니, 전 세계를 어떻게 합니까? Now how can we reach the entire world? 그때 발견했어요. That's when I realized. 하나님 주는 응답을 그때 받았어요. That's when I received God's answers. 24 기도 비전 트립이다. That it is a 24-hour prayer vision trip. 그게 마가다락방에 시작됐습니다. That began in Mark's upper room. 그래서 갈보리산, 감남산, 마가다락방 굉장히 중요한 얘기예요. And so Calvary, the Mount of Olives, as well as Mark's upper room are very important words. 여러분이 지금 아무것도 없다 할지라도 요들을 시작하면 승리해요. Even if you have nothing right now, if you begin this way, you will succeed. 이대로 하지 않으면 나중에 문제 와요. But if you don't do it this way, later you will face problems. 그래서 집중을 넘어서서 24 And so going beyond concentration, 24 hours, I began the prayer vision trip to save the entire world. 봤더니, Later on, 그게 오순절이면 초대교회 마가다락방 언약이었어. I realized that that was a covenant of the early church of Mark's upper room. 그걸로 완전합니다. And that is perfect. 어떻습니까? How do you look at this? 그러니까. And so answers to prayer continue to come. 하나님은 말씀 성취 계속하세요. And God continues to fulfill His word. 그리로 따라가면 됩니다. Just follow that. 여러분의 학업이 그리로 가면 됩니다. Just let your studies head in that direction. 하나님 주신 거 아닌 걸로 가면 실패할 수밖에 없지만은 하나님 주신 걸로 가면 됩니다. And if you go with the things that are not from God, you will fail. But if you go with the things of God, it will work. 정말 정말. 전도자의 간증입니다. And truly, truly, it is a testimony of the evangelist. 정말로 전도자의 고백입니다. And truly, it is a confession of the evangelist. 여러분이 사람 쳐다보지 말고 사람 살리기 위해서 갈보리산 언약 속으로 들어가라. Do not look to people, but in order to save people, enter into the covenant of Calvary. 그게 정식기도입니다. That is scheduled prayer. 여러분이 감남산 언약 속으로 들어가서 멸망시키는 거 없애버리라. Enter into the covenant of the Mount of Olives and get rid of the things that are trying to destroy you. 그게 집중입니다. That is concentrated. 그래 prayer. 집중이라는 단어가 지금 계속 응답으로 오잖아요. And so this word concentration, we continue to receive that as an answer. 집중 캠프. We have intensive camp. 집중 신학원. Intensive evangelism institute. 집중 훈련. Intensive training. 계속 오잖아요. We continue to have that. 그 속으로 들어가라. Enter into that. 힘들어지는 게 아니고 굉장히 편해집니다. It won't become more difficult. It will become easier. 그걸로 가지고 세계 못 살립니다. But you can't save the world with that. 사단은 24 
활동하고 있습니다. Satan is active 24 hours a day. 24로 들어가야 돼. So you must enter into 24 hours. 이 암세포는 여러분을 24 공격하고 있습니다. And your cancer 그렇죠? cells are attacking you 24 hours a day. Isn't that so? 언제 그럴지 모릅니다. You never know when you'll catch cancer. 사단은 24 계속 지구상 세계를 공격하고 있습니다. And Satan continues to attack the earth 24 hours a day. 24의 행복 비전 트립을 시작해야 되겠다. And so begin your 24 hour joyful vision trip. 그때부터 했어요. I began doing it from that point on. 많은 응답이 있어요. And many answers came. 오늘 우리 렘런트들은 이 세계를 붙잡으면 됩니다. And today our remnants just hold to three, these three things. 오늘 많은 거짓말 하지 말고 예. 내일 하더라도 오늘 많은 At least today, don't lie to yourself. You can lie tomorrow, but don't lie at least today. And give your confession of Calvary. I'll give you some time and so really think about it. That all the force of darkness in my personal life, my family, my field, may they be resolved before the cross of Calvary. And so try confessing and praying about that. Because he already finished it. And the biggest problem in my family laid at the foot of the cross. 나의 가장 고민되는 거 십자가 밑에 내려. What worries you the most? Lay it at the foot of the cross. 그리고 기도하세요. And pray. 나는 하나님이 믿어지지 않고 영적인 건 모르겠습니다. I don't find God believable, and I don't know about the spiritual things. 그게 사단의 뿌리입니다. That's Satan's root. 그거 십자가 밑에 내려놓는. Lay that down at the foot of the cross. 여러분의 놀라운 변화일 나. An amazing change will take place for you. Really begin that prayer. And ask yourself today. 하나님, 나의 미션은 뭡니까? God, what is my mission? What is my heavenly mountain? What is my Mount of Olives? Ask that. That is the Mount of Olives. Those who have not received that, go to pray. It's no use. 오늘 진실로 물어보라는 거예요. And so sincerely ask yourself today. 하나님 나에게 주신 천명 그 목표는 뭡니까? And God, what is the goal of the heavenly mandate given to me? 그래야만 절대 목표, 절대 사명, 절대 헌신이 나와요. Only then will you be able to realize what's the absolute goal, absolute mission, and absolute devotion. 내일 메시지 마무리하기 전에. And before we bring tomorrow's message to a close. 그리고. And. 마지막으로 기도하세요. The last prayer. 하나님 나를 하나님을 향해 집중할 수 있는 힘을 줘 없어서. God, give me the strength so that I can concentrate on you. 한번 해보라니까요. Try it. 내가 잠시라도 순간순간 하나님께 몰입할 수 있는 힘을 줘 없어서. Give me the strength so that briefly, even moment by moment, I can immerse myself in you. 기적이 납니다. A miracle will arise. 안 해봤지 그런 거예요. You probably never tried it. 그 병든 자들이 하는 거안 합니다. And those who are sick, I tell them they don't try it. 다시 얘기합니다. But let me tell you once again. 저는 하루에 오천 번 여러분을 만납니다. That I meet you about five thousand times a day. 왜냐? Why? 제가 숨을 시간. That I breathe. 살아서 움직입니다. I'm living and active. 나머지 네 시간은 잡니다. The rest of the time, then I go to four hours of sleep. 스무 시간 살아 움직인 동안에 기도합니다. For the twenty hours that I'm awake, I pray. 저는 천천히 호흡하기 때문에 오천 번 합니다. Because I breathe very slowly, I take about five thousand breaths a day. 일 분에 다섯 번 합니다. I breathe about five breaths a minute. 그것들을 하면서 세계 비전 트립 계속 기도. And each time I do that, I continue to pray for a world vision trip. 호흡 가지고 얘기하는 사람 혹시 있을지 모르겠는데요. 그건 무식한 사람입니다. 여러분은 하루에 잠잘 때 말고 
한 3만 번 호흡합니다. That those who say bad things about breathing, they don't know what they're talking about. For most of you, you take about 30,000 breaths a day. 어, 혹시 병원 가서 체크해 보세요. Go to the hospital and check. 암 걸린 사람은 1분에 20번 호흡합니다. Those who have cancer, they take about 20 breaths per minute. 체크할 수 있어요. You can check that. 20번 호흡할 수 있는 하고 있는 사람은 반드시 암 걸립니다. But those who are breathing 20 breaths a minute will catch cancer. 반드시 뇌에도 문제 옵니다. And absolutely problems will come to their brain. 얼마 좋습니까? So think about 저는 천천히 생각하 기도하면서 하루 종일 여러분을 만나는 거예요. I quietly breathe and pray and think and meet you all day long. 기도 제목이 정해져 있어요. 하루 종일. I have my set prayer topics and all day long. 세계 비전 트립. I take my world vision trip. 그걸 보고 24. We call that 24 hours. 응답 어떻게 합니까? Oh, how can we receive answers? 가보면 와 있어요. We go there, they'll be there. 기다리면 와요. Then if you wait for them, they'll come. 미래 어떻게 합니까? 여러분 summit 소리 났어요. What should I do about the future? God raised you to the summit. 오늘 우리 램런드 장은아 보니까 어. 놀랄 정도로 어, 이분께 잘해요. That I was looking at our remnant Chang Eun Ah, and she is so amazing. 게더 놀라운 소리 오늘 들었는데 아이다라고 하는 뮤지컬에 주연으로 발탁됐어요. And I heard some more amazing news. She was picked as the lead for the musical Aida. 어 아이다 그 뮤직에 주연 발탁되려면 대단한 겁니다. That if you want to take the lead in the musical Aida, that's really something. 우리 한국에 최고 정상급이라야 되는 겁니다. That you have to be at the top of the of your class to be able to do that. 역시 하나님께서 우리 렘넌트를 쓰시는구나. And I realize God truly is using our remnants. 앞으로 우리 렘 통해서 무슨 일이 날지 모릅니다. And no one knows what will happen to these through, through these remnants in the future. 그래서 나는 집회 마치고 난 뒤에 일 나가는 사람 보면요. And so when I look at people who rush up and go out as soon as the conference is over, I think that they are fools. 그 바보입니다. Those are fools. 여러분 주일날 교회에서 예배 마치거든 금방 일어 나오지 마세요. 여러분이 앉아 꼭 해야 될게 있습니다. That after you finish worship on Sunday, don't just immediately get up and leave. There's something you must do. 이세 가지 하라니까요. Do these three things. 다 이루신 갈보리산. 그피 은약 앞에 나의 이것을 내어놓습니다. On Calvary, he finished it all. He shed his blood, and before that, you are laying down your everything. 신부 앞에 가서 고해 성사하는 것은 불법이에요. 그리스도 십자가 앞에 다 내려놓는 겁니다. It's against the law to go to the priest and talk about your sins. You have to lay down everything at the foot of the cross. 오늘 하나님 나에게 감남산 미션을 주시옵소서. Lord, today, give me the mission of the Mount of Olives. You must do that. 하나님 나에게 24의 비밀을 허락해 주옵소서. And God grant me the mystery of 24 hours. 해야 되니. You must do that. 근데 조금 했는데 틀림없이 응답이 온다 말이야. But you do it just a little bit, and undoubtedly answers come. 왜 그럴까요? Why is that? 그 은약 속에 들어갔기 때문에. Is because you are inside that covenant. 다시 한번 이해해. Let me tell you once again. 저는 신학교 졸업하는 날 많은 사람들 즐거워하는데 저는 하나님께 소리내서 기도했습니다. The day I graduated from seminary, so many people were happy, but I prayed out loud to God. 다른 친구들이 내보 이상한 줄 쳐다보더라고. Now all my other friends looked at me strangely. 제가 무슨 기도했냐? What did I pray about? 그세 가지 기도요. I prayed those three things. 하나님, 저에게 복음만 전할 수 있는 목사 되게 하옵소서. God, help me to be a pastor that proclaims only the gospel. 다른 것 때문에 세상이 망했습니다. It's because the other thing that this world has perished. 교회 망했어요. The church has perished. 그런데도 이렇게 많은 목사님들이 후보생으로 있습니다. But still, so many graduates are now going to become pastors. 그게 그기도 저절로 나와. That prayer just automatically came out. 그리고 두 번째 그 기도했어요. 하나님 나에게 천명을 주시옵소서. God, 하나님이 원하시는 미션을 주시옵소서. 그리고 세 번째 기도했어요. 하나님 나에게 
God, you gave me the strength to overcome the world and let me find that. You gave me the power to change the world and let me find that. I pray that. That makes no sense for you to not pray this prayer at all. Today, all our remnants, all our believers, and all our church officers who have been led here by God's guidance, really pray. Even the diseases I have, Lord, may you change them. I sincerely pray out loud, uproot the things that Satan has imprinted in you. Pray about that. What Satan has imprinted in our churches, let us uproot that tonight. And may you plant the covenant of Calvary, the Mount of Olives, and Mark's upper room in me tonight. And just wait and see how the answers come. Remnants, you must do that. Do it comfortably. You can close your eyes, you can open your eyes. That whether you lift up your hands or lift up your feet, it doesn't matter. That whether you raise both your hands or whether you stand up, it doesn't matter. That this be a time where you earnestly pray before God. And tonight, earnestly pray that with the covenant of Calvary, all the force of darkness in Korea and the world will be broken. You must pray that prayer. 2016년 WRCS에 내가 기도했는데 하나님 이렇게 응답하셨구나. That I prayed this way at the 2016 WRC, and this is how God answered. 제가 졸업식 안날 하나님께 기도했는데 그 기도가 응답으로 왔어요. And the day I graduated, I prayed to God, and that prayer was answered. 여러분이 오늘 하나님께 잠깐 진심으로 기도하는 것이 반드시 응답으로. And tonight, as you briefly, sincerely pray for God, absolutely answers will come. 지금부터 여러분. And starting now, please place your hands upon your heart. And sincerely pray before the Lord. And starting today, pray for three things. Help me to imprint the covenant of Calvary and break down Satan's strategy that has been imprinted in me and my family line. I'm imprinted unbeknownst to even myself with the things of Satan so may you imprint the covenant of the Mount of Olives not having power even studying is hard and not having power running my business is hard plant in me the power to do world evangelization let's cry out to the Lord and pray
어린 사무엘이 기도드렸신 하나님이 역사해 주시옵소서 우리 랩런트들의 마음의 고백을 하나님이 받으시고 역사해 주시옵소서